ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് ഡേ വെൽക്കം ടു ബെസ്റ്റ് പി എസ് സി ഇന്ന് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ കേരള പി എസ് സിക്കുള്ള ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോർഷൻ ആണ് ബേസിക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ സ്റ്റോൺസ് എന്താ ബ്രിക്സ് എന്താ അതുപോലെ സിമെൻറ്റ് സ്റ്റീല് ഇവയെല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ മൊഡ്യൂളിൽ കോൺക്രീറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടും അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുമാണ് പറയാനുള്ളത് അതോടുകൂടി ഈ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂള് കംപ്ലീറ്റ് ആവും പിന്നെ രണ്ട് മൊഡ്യൂൾസും കൂടെയാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും കമൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സോ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ഫസ്റ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്താണെന്ന് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസ് ആൻഡ് ഷേപ്പ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോൺസ് അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് സൈസും ഷേപ്പ്സും ഉള്ള സ്റ്റോണിനെയാണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കോറിയനുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വലിയ പാറ കഷ്ണങ്ങളാണ് ചെറിയ റോക്സിനെ ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റോൺ ആക്കി ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് കാലിഞ്ച് ഹാഫ് അങ്ങനെ പറയുമല്ലോ അതിൽ മാക്സിമം ഇതിൻ്റെ സൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മാക്സിമം സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എം സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിലും കൂടിയ സൈസിലുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് സെവൻറ്റി ഫൈവ് എം എമ്മിന് താഴെ വരുന്ന സ്റ്റോൺസ് അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള ഇതിനെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഷേപ്പിലുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ പിക്ചർ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആർ ദ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് മോർട്ടാർ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സച്ച് ആസ് സാൻഡ് ഗ്രേവൽ ആൻഡ് ക്രിഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് അതായത് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാൻഡ് ഗ്രേവൽ അതുപോലെ ക്രഷ്ഡ് സ്റ്റോൺസ് ഈ മെറ്റീരിയൽസിനെ എല്ലാം എന്താണ് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ അതിൻ്റെ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ സൈസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ടു ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് പോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സും ഒന്ന് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സും ഈ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈസ് ലെസ് ദാൻ ഫൈവ് എം എം അപ്പോൾ ഫൈവ് എം എം ഇതിനേക്കാളും താഴെ വരുന്ന സൈസുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെയാണ് അതായത് ഫൈവ് എം എമ്മിലും സൈസ് കുറഞ്ഞ സ്റ്റോൺസിന് എന്ത് പറയുന്നത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈസ് ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫൈവ് എം എം അതായത് ഫൈവ് എം എമ്മിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ സൈസുള്ള സ്റ്റോൺസിന് എന്ത് പറയും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഫൈവ് എം എമ്മിൽ താഴെ ഉള്ളത് ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സും ഫൈവ് എം എമ്മിൽ മുകളിലുള്ളത് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് ഓർ മെത്തേഡ് ഓഫ് മാനുഫാക്ചർ ക്ലാസിഫൈഡ് അതായത് അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ നമുക്ക് ബേസ്ഡ് ഓൺ സോഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് ആ അഗ്രിഗേറ്റ്സിനെ കിട്ടുന്നത് അതല്ലെങ്കിൽ ആ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ മെത്തേഡ് അതിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്ന് നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതായത് റിവർ ബെഡ്സിൽ നിന്ന് പുഴയുടെ തീരത്തു നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ചെറിയ സ്റ്റോൺസുകൾ സാൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് എന്ത് നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാൻ മെയ്ഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അതായത് കോറികളിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടുന്ന ക്രഷ്ഡ് റോക്സ് ഇതിനൊക്കെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ ഫൈൻ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് കോഴ്സ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്കത് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്ത് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എടുക്കുന്ന മെത്തേഡിൻ്റെ ബേസിൽ രണ്ടായിട്ട് ഒന്ന് നാച്ചുറൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്നും ഒന്ന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓർ ഡെൻസിറ്റി
ഈ ഹെവി വെയിറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് യൂ ദിസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് മിക്സാണ് നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് അതായത് ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ ഇവിടെയൊക്കെയുള്ള റേഡിയേഷൻസിനെയൊക്കെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ബോംബിൻ്റെ ബോംബ് മേക്കിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയൊക്കെ ഈ ഹെവി വെയിറ്റ് അഗ്രിഗേറ്റ്സാണ് ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗുഡ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആവാനുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം ഒരു അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഗുഡ് ആകും എപ്പോഴൊക്കെ വെച്ചാൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം ഡെൻസ് ആയിരിക്കണം ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം അതുപോലെ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം അപ്പം ക്ലിയർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ മറ്റ് മഡോ ക്ലേയോ മറ്റ് എന്താ പറയുക ഗ്രാസോ അങ്ങനെയുള്ള മിക്സേഴ്സ് മിക്സേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങനെയുള്ള വേസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ലീഫ് ഉണങ്ങി ലീഫ് അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും പെടാതെ വെറും ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേറ്റ്സ് മിക്സ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കണം ഹാർഡ് ആയിരിക്കണം ഡെൻസ് ആയിരിക്കണം ഡ്യൂറബിൾ ആയിരിക്കണം ഇതാണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സിൻ്റെ ഗുഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിൽ പെടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്താ നോക്കാം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻറ്റ് മിക്സസ് കം ഇൻ വാരിയസ് മിക്സ് പ്രൊപ്പോർഷൻസ് ഓഫ് ദി വാരിയസ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഓഫ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് ആൻഡ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അതായത് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ഇവ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ അതായത് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വർക്കിൻ്റെയും ബേസ്ഡ് ഓൺ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ വർക്കിൻ്റെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങിൻ്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻസ് നമുക്ക് കൂട്ടുകയും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ചിലപ്പം സിമെൻറ്റ് കൂട്ടാം ചിലയിടത്ത് സിമെൻറ്റ് കുറച്ച് സാൻഡും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സും കൂട്ടാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് സിമെൻറ്റും സാൻഡും കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ്സും ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബൈൻഡർ പ്ലസ് ഫില്ലേഴ്സ് ബൈൻഡറും ഫില്ലേഴ്സും മിക്സ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് ബൈൻഡർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിമെൻറ്റ് പ്ലസ് വാട്ടർ വാട്ടർ പ്ലസ് ആഡ് മിക്സ്ചർ അതായത് സിമെൻറ്റും വാട്ടറും ആഡ് മിക്സ്ചറും കൂടെ കൂടിയിട്ടുള്ളതിനെയാണ് ബൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ബൈൻഡറും ഫില്ലേഴ്സും കൂടിയിട്ടാണ് എന്താ വരുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് ഫില്ലേഴ്സിൽ വരുന്നത് എന്താണ് അഗ്രിഗേറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഫില്ലേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സും പിന്നെ ബൈൻഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സിമെൻറ്റ് വാട്ടർ ആൻഡ് ആഡ് മിക്സ്ചർ ഇനി വാട്ടർ വാട്ടർ എങ്ങനെ കോൺക്രീറ്റിൽ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്നും വാട്ടറിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം വാട്ടർ ആക്സ് ആസ് ലോബ്രിക്കൻ ഫോർ ദി അഗ്രിഗേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഗീവ്സ് വർക്കബിലിറ്റി ടു ദ കോൺക്രീറ്റ് അപ്പോൾ വാട്ടർ എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അഗ്രിഗേറ്റ്സിൽ ലോബ്രിക്കൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യും വർക്കബിലിറ്റി ടു ദ കോൺക്രീറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്കബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യണം വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെന്തായിരിക്കും ഒരു ഡ്രൈ മിക്സ് ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈ മിക്സ് ആയിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡ്രൈ മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അഗ്രിഗേറ്റ്സ് സിമെൻറ്റ് സാൻഡ് ഇതെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഡ്രൈ മിക്സ് ആയിരിക്കും വാട്ടറും കൂടെ പ്രൊപ്പോർഷനായി ആഡ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതൊരു വർക്കബിൾ കോൺക്രീറ്റായി മാറുന്നത് അപ്പം ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ആഡ് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആഡ് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം വാട്ടർ എന്ന ക്വാണ്ടിറ്റിയും രണ്ടും ആണ് എന്ത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും ക്വാണ്ടിറ്റിയും ബേസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കും കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് നോക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ഗ്രേഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് അതായത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ബേസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ദ ഗ്രേഡ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ഇറ്റ്സ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ക്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത് അതായത് ക്യൂബ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ ബേസിലാണ് ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക എം ട്വൻറ്റി മീൻ
ഈ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഗ്രേഡ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രേഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത് ക്യൂബിക് സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് വാക്വം കോൺക്രീറ്റ് വാക്വം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സിമൻ കോൺക്രീറ്റ് ഫ്രം വിച്ച് എൻട്രൈൻഡ് എയർ ആൻഡ് എക്സസ് വാട്ടർ ഇറ്റ്സ് റിമൂവ്ഡ് ആഫ്റ്റർ പ്ലേസിംഗ് ഇറ്റ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് വാക്വം ട്യൂബ് അതായത് വാക്വം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എയർസും എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുക ഫുൾ എയർസും റിമൂവ് ചെയ്യുക വാക്വം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ എക്സസ് വാട്ടർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സസ് വാട്ടറും എയറും കോൺക്രീറ്റിൽ നിന്ന് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം വാക്വം ട്യൂബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അതിനെന്ത് പറയും വാക്വം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ വാക്വം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലേസ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനകത്ത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടറും എയറും റിമൂവ് ചെയ്യുക വാക്വം ട്യൂബ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെയാണ് വാക്വം കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എയർ എൻ്റർടൈൻ കോൺക്രീറ്റ് എയർ എൻ്റർടൈൻ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കോൺക്രീറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ മിക്സിംഗ് അലൂമിനിയം ഇൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആ കോൺക്രീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ അലൂമിനിയം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്ന കോൺക്രീറ്റുകളെ പറയുന്നതാണ് എയർ എൻട്രൈൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഒർ സെല്ലുലാർ കോൺക്രീറ്റ് അതായത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിംഗ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അലൂമിനിയത്തിൻ അലൂമിനിയം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് എയർ എൻട്രൈൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് ഒർ സെല്ലുലാർ കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ എയർ എൻട്രൈൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് യൂസ്ഡ് ഫോർ ലൈനിങ് വാൾസ് ആൻഡ് റൂപ്സ് ഫോർ ഹീറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഇൻസുലേഷൻ അപ്പോൾ വാൾ ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടും അതുപോലെ റൂഫ്സിനും റൂഫിലെ ഹീറ്റും സൗണ്ടും ഇൻസുലേഷൻ അതായത് എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള ഹീറ്റിനെ ഇത് ഓവർകം ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ സൗണ്ടിനെ ഇന്നുള്ളൊരു ഇൻസുലേറ്റർ ആയിട്ടും ഏത് ഈ എയർ എൻ്റർടൈൻ കോൺക്രീറ്റ് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഈ എയർ എയർ എൻ്റർടൈൻ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാൾ ലൈനിങ്ങിനും അതുപോലെ റൂപ്സിനും നെക്സ്റ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ യൂസിങ് കോക്ക് ബ്രീസ് സിൻഡർ ആൻഡ് സ്ലാഗ് ആസ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് കോസ് അഗ്രിഗേറ്റ് ആയിട്ട് സ്ലാഗ് സിൻഡർ കോക്ക് ബ്രീസ് ഇവയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിനെയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് പ്രീ കോസ്റ്റ് സ്ട്രക്ചറൽ യൂണിറ്റ്സ് ഫോർ പാർട്ടീഷൻ ആൻഡ് വാൾ ലൈനിങ് ഈ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വാൾ ലൈനിങ്ങിനും അതുപോലെ വാൾ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെയാണ് ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ടൈപ്സ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഡിസൈൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇനി കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ ഡിസൈൻ്റെ ബേസിലും കോൺക്രീറ്റിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് പി സി സി പി സി സി മീൻസ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പി സി സി ഈ പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മെയിനായിട്ടും ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കിനും നമ്മുടെ ഫ്ലോറിംഗ് വർക്കിനും ഫ്ലോറിംഗ് വർക്കിനും ഫൗണ്ടേഷൻ വർക്കിനുമാണ് പ്ലെയിൻ സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പി സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർ സി സി ആർ സി സി റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ലാബ്സ് ബീംസ് എക്സെട്ര സ്ലാബ് ബീം ഇവയുടെ കൺസ്ട്രക്ഷനാണ് റീ എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആർ സി സി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ബി ബി സി സി ബി 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 സി സി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രിക് ബാറ്റ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ബി ബി ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഇത് വാട്ടർ പ്രൂഫിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം വാട്ടറിൻ്റെ എക്സസ് യൂസ് വരുന്ന പ്ലേസസിലൊക്കെ നമുക്ക് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ബി ബി എൽ സി ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സ് ലൈം കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലൈൻ കോൺക്രീറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അണ്ടർ ഫ്ലോർസ് ആൻഡ് ഓവർ റൂഫ്സ് റൂഫിൻ്റെ മുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോറിൻ്റെ അണ്ടറിലും നമ്മൾ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ്സ് ലൈൻ കോൺക്രീ
അതായത് ലെസർ വാട്ടറാണ് വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോയിൽ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് എന്തായിരിക്കും ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും ദ ലോവർ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്റ്റിഫ് പേസ് ഹാഫ് ഹാവിങ് ഗ്രേറ്റർ ബൈൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി ഇൻക്രീസ് ഇനി വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ലോവർ ആണെങ്കിലോ അതിന് ഒരു സ്റ്റിഫ് പേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഗ്രേ ഗ്രേറ്റർ ബൈൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബൈൻഡിങ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഗ്രേറ്റർ ആയിരിക്കും വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ലെസ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ വാട്ടർ വിൽ ഇൻക്രീസ് ദ വർക്കബിലിറ്റി ബട്ട് ഡെക്രീസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിൽ വാട്ടർ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്മൂത്ത് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വർക്കബിൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ആയി പോകും എന്നുള്ളതാണ് ജനറലി എ മിനിമം വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ഈസ് ടേക്കൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ബൈ വെയ്റ്റ് ആ വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വാട്ടർ സിമെൻറ്റ് റേഷ്യോ ടേക്കൻ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിൻറ്റ് ത്രീ ആണ് ഇനി ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിറ്റർമൈൻ ദ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വർക്കബിലിറ്റി കോൺക്രീറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക അതുപോലെ അതിൻ്റെ വർക്കബിലിറ്റി ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് സ്ലം ടെസ്റ്റ് ഈ സ്ലം ടെസ്റ്റ് നടത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റിന് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്ലം വാല്യൂ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് സ്ലം സ്ലം വാല്യൂ അത് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റിനാണ് സ്ലം വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് എന്ന് നോക്കാം മാസ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് റോഡ് വർക്ക് റോഡ് വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റ് വരുന്ന സ്ലം വാല്യൂ അതായത് അതിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടറിൻ്റെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുക സ്ലം ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോൺക്രീറ്റിലെ വാട്ടറിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനേഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഈ മാസ് കോൺക്രീറ്റ് അഥവാ റോഡ് വർക്കിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിന് സ്ലം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി ഓർഡിനറി ബീംസ് ആൻഡ് സ്ലാബ്സ് ബീമും സ്ലാബും ഒക്കെ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന വാട്ടർ എങ്ങനെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ കോളംസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിനിങ് വാൾസ് കോളംസ് ആൻഡ് റീറ്റെയിനിങ് വാൾസിനൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന മിക്സ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ലം വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ റോഡ് വർക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോൺക്രീറ്റിന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓർഡിനറി ബീംസ് ആൻഡ് സ്ലാബ്സിന് ഫൈവ് ടു ടെൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ റീറ്റേണിങ് വാൾസിന് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതാണ് സോറി സ്ലം വാല്യൂ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നെക്സ്റ്റ് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ് നോക്കാം മിക്സിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹോമോജീനിയസ് മാസ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ദ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആർ മിക്സ് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി എക്സെട്ര അതായത് ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഹോമോജീനിയസ് ആയിട്ടൊരു മാസ് കോൺക്രീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം അതിൽ മിക്സ് ചെയ്യണം ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ദി റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ക്വാളിറ്റി അതായത് ഏത് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റിന് അനുസരിച്ചിട്ട് എത്ര ക്വാളിറ്റിയിൽ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതും അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും ഈ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ് മെയിൻ ആയിട്ടും ടു മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മിക്സിങ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് ഹാൻഡ് മിക്സിങ്ങും ഒന്ന് മെഷീൻ മിക്സിങ്ങും അപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ് ഒന്ന് മാനുവലായിട്ട് ലാബേഴ്സ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷീൻ മിക്സിങ് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ വലിയ മിക്സർ റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് പിക്ചറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആർ എം സി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡി മിക്സ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണാം ഇതിൻ്റെ ഒരു യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന സ
അഡ്വാൻറ്റേജും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജും എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാൻഡ് മിക്സിങ് ടൈമിൽ കുറേ സിമെൻറ്റും അഗ്രിക്കേറ്റ്സും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും വേസ്റ്റ് ആയി പോകും മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്നാൽ മെഷീൻ മിക്സിങ് ആകുമ്പോൾ എല്ലാം ആ മെഷീൻ്റെ അകത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ മെഷീൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് മറ്റെവിടെ അത് സ്പ്രെഡായി പോകില്ല ആ മെഷീനകത്തുള്ളത് മുഴുവൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ സിമെൻറ്റും ഈ മിക്സ് നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് മെഷീൻ മിക്സിങ്ങിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഇനി ബാച്ചിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ബാച്ചിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് സ്പെസിഫൈഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇൻ കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻ അതായത് കോൺക്രീറ്റ് മിക്സിങ്ങിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കറക്റ്റ് പ്രൊപ്പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബാച്ചിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ബാച്ചിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ബാച്ചിങ് ആണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് ബൈ വോളിയം ബാച്ചിങ് നെക്സ്റ്റ് ബൈ വെയ് ബാച്ചിങ് അപ്പോൾ ഒന്ന് വോളിയം ബാച്ചിങ് വോളിയം ബാച്ചിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു ക്യൂബ് പോലെയുള്ള ഒരു അതിനൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് പോലെ അതൊരു കൊട്ട പോലെയുള്ള ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പാത്രം അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മളതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത്രത്തിന് ഒരു ചാ ഒരു പാത്രം സിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിന് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോർഷനായിട്ടുള്ള സാൻഡ് അങ്ങനെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പാത്രം അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബോക്സ് പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ അതുപോലുള്ള ഒന്ന് ഒരു മെഷറിങ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മെഷർ ചെയ്തെടുക്കുക അതേ സമയം വെയ് ബാച്ചിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ വെയ്റ്റ് അപ്പോൾ എത്ര കെ ജി ആണ് എത്ര കിലോഗ്രാം വെയ്റ്റിൽ ഇത്ര കിലോ സിമെൻറ്റിന് ഇത്ര സാൻഡ് എന്നൊരു പ്രൊപ്പോർഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് വെയ്റ്റിൻ്റെ ബേസിലാണ് പ്രൊപ്പോർഷൻ എടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിന് വെയ് ബാച്ചിങ്ങും നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അളവ് പാത്രം യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷറിങ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന് വോളിയം ബാച്ചിങ് എന്ന് പറയും ഇനി വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് റിക്വയർഡ് ടു പ്ലേസ് കോൺക്രീറ്റ് ആൻഡ് കോമ്പാക്ട് വിത്ത് ആർ ഓലി അതായത് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്ലേസിൽ എത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ഓഫ് വർക്ക് വേണ്ടി വരുന്നു കോൺക്രീറ്റിന് ആ ഒരു ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് പറയുന്നത് വർക്കബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഇൻക്രീസസ് വിത്ത് ദി അഡീഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഡിക്രീസസ് ദ സ്ട്രെങ്ത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺക്രീറ്റ് മിക്സൊക്കെ വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്കബിലിറ്റി സ്മൂത്ത് ആവും ബട്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻ ദ സ്ട്രെങ്ത് വിൽ ബി ഡിക്രീസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് മോർ വാട്ടർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഡിക്രീസ് ആയി പോകും പക്ഷെ വർക്കബിലിറ്റി സിമ്പിളും ഈസി ആവും വർക്കബിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവും ഇനി കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഫ്രഷ് കോൺക്രീറ്റ് ഈസ് കോമ്പാറ്റഡ് ഇൻ ഫോംസ് ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് എൻ സർക്കിൾ റീഎൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അതർ എംബഡഡ് ഓബ്ജെക്ട്സ് സച്ച് ആസ് ട്യൂബ്സ് ഇൻ ദ മോൾഡ് ഇതൊന്നുമില്ല നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റ് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു വീടിൻ്റെ റൂഫ് വാർത്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് കോൺക്രീറ്റുകളെല്ലാം അവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം അത് കമ്പിയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുത്തി 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 എല്ലായിടത്തും ആക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് എയർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എയർ എല്ലാം പുറത്ത് വരണം അതുപോലെ അതിൽ എക്സസ് വാട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാട്ടർ എല്ലാം പുറത്ത് വരണം എന്നിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഇല്ലാതെ ഫുൾ നല്ല കോമ്പാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡമ്പ് ചെയ്ത പോലെ മെറ്റലും മിക്സും കിടക്കണം ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനാണ് ഈ കോമ്പാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് റോഡ് പണി ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇഞ്ചം വണ്ടി പറയും ആ ആ ഒരു സാധനം ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടുന്നത് എന്തിനാ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല കോമ്പാക്ഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ കോൺക്രീറ്റ് നന്നായിട്ട് അവിടെ എമ്പഡായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അത് മാനുവലായിട്ടും ചെയ്യും ഇതുപോലെ മെഷീൻസും വെഹിക്കിൾസും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് കോമ്പാക്ഷൻ ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്യൂറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് ക്യൂറിങ് ഓഫ് കോൺക്രീറ്റ് മീൻസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് കോൺക്രീറ്റ്
ഇത്രയാണ് കോൺക്രീറ്റ്സ് ആൻഡ് അഗ്രഗേറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സസ് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആവും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സോ ഓൾ ദി ബെ